Hello my dear students, welcome to our channel Murugan Tech World. Easy to learn, easy to win. In this video, we will talk about Unit 1 Problem Solving and Python Programming. Next topic, Programming Language. In previous videos, we notation, algorithm, flow chart, pseudo code. In this video, we will talk about the description link. Check the description link. Let's see programming language. Language is what we know as a language. There are many human languages. Tamil, English, Malayalam, Kannadam, Telugu, etc. In that way, we have to use the system, that is the computer, to use the language of programming language. So, computer machine understands the language of the programming language. That is why you can convert the zeros and ones. But, you can convert the types of the types. So, programming language is what you can do. Set of symbols and rules. There are symbols and rules. What do you mean? For instructing a computer to perform specific task. One task, one problem to solve. Computer is the name of the computer instructions. We are talking about programming language. Okay, wow. The first programmer is all the programming language. Then we will come to a correct program. The program is all the correct rules. That is all follow up and program correct program made. Okay, wow. So, the program is easy to connect to a human computer. Easy. Okay, wow. Communication is easy. If we communicate with a computer, we will call it a language called programming. Language. So, in this case, there are three types of programming language. Machine language, assembly language, high level language. Okay, now, let's see the definition of types of programming language. Machine language is what is it? Machine language is what we already know. The computer is what we can convert in zeros and ones. That is what we can convert in data. So, the computer can understand only machine language which uses zeros and ones. 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 இந்த மிஷின் லாங்வேஜ்ல வேரியஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது டிஃபரெண்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நம்ம டிஃபரெண்ட் ஃபார்மேட்ல கொடுத்தாலும் அது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸா எடுத்துக்கும் இதுதான் மிஷின் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்வோம் இதோடைய அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேஷன் ஃப்ரீ அதாவது மிஷினுக்கு நம்ம வந்து புரிய வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அது ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் நம்ம எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல கொடுத்தாலும் அது அதோடுக்கு ஏத்த மாதிரி ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ்ல கன்வெர்ட் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் லெவலுக்கு கொண்டு வந்துக்கும் சோ நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் ஃப்ரீயா இருந்துக்கலாம் ஓகேவா நம்ம எந்த ஒரு மிஷின் லாங்குவேஜ் கொடுத்தாலுமே ப்ரோக்ராம் கொடுத்தாலுமே கம்ப்யூட்டர் டைரக்டா எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கன்வெர்ட் பண்ணணும்ன்ற அவசியம் கம்ப்யூட்டருக்கு கிடையாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ஹை ஸ்பீட் ஹை ஸ்பீட் வந்து எப்படி இருக்கும் அதாவது நம்ம கொடுக்கற எல்லா லாங்குவேஜுமே ப்ரோக்ராமே எப்படி இருக்கும்னா ஃபாஸ்டா ரன் ஆகக்கூடியதா இருக்கும் ஓகேவா இதுதான் ஹை லாங்குவேஜ் ஹை ஸ்பீட் அப்படின்னு சொல்றோம் சாரி ஓகே அப்போ டிரான்ஸ்லேஷன் ஃப்ரீயா இருக்கு ஹை ஸ்பீட்ல வந்து ரன் ஆகுது இதுதான் மிஷின் லாங்குவேஜோடைய Advantage. Next, Disadvantages அப்படினு பார்த்தும் அப்படினா, நம்ப program எழுதிருது நால, Machine Languageல, Error கண்டு புடிக்கிறது கஷ்டோம். சீக்கிரமா நம்லால் Error கண்டு புடிக்க முடியாது, ஒரு programல இருக்கை Error find out பண்டுது, கொஞ்சு difficult ஆன விஷ்யோம். Okay, வா? So, அது first disadvantage. Next, என்ன பார்த்தும் அப்படினா, அதிகமான time எடுத்துக்கும். Okay, வா? Program எழுதிருது நான் வந்து பிரோக்ராம்மல் எல்லுதருது கொஞ்சு கஷ்டமான விஷயோம். சோ, இது வந்து மிஷின் லாங்வேஜ்ல இருக்கா disadvantage. Okay, வா? Next, second type of machine language என்ன பார்த்தும் அப்படியினா? Assembly language. Assembly language அப்படியின்றுது என்னனா? இது machine language இக்கு equal ஆன language தா assembly language. But, machine language program ஆரல easy to understand but human, normal human beings are a little difficult but in the assembly language people are easy to read write understand so easy to read write and understand that's why use in the assembly language then the assembly language is 
symbolic representation of machine language machine language jo assembly language jo onnu da but and the machine language a or symbol ala notations ala expressions ala namba mention panni kaatradhukku peru da in the assembly language abindrathu so symbolic form la irukkrappa namba or vishayatha easy a understand pannikka mudiyudhu okayla idhukku use pandradhukku peru assembler abindnu solluvom assembler appadina onnume kedaiyadhu translate adha translator abindnu solla or vishayatha இன்னொரு விஷயமா மாத்திரதுக்கான ஒரு விஷயத்தை தான் அசம்பிளர் அப்படினு சொல்றோம் சோ அசம்பிளி லேங்குவேஜ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன மெஷின் லேங்குவேஜா மாத்திரதுக்கானது தான் அசம்பிளரோட வேலை இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படினா ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி யூஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி எரரை வந்து ஈஸியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சு கரெக்ட் பண்ணவும் நம்மால முடியும் இது நம்மளுடைய அசம்பிளி லேங்குவேஜோட அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேजेस என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படினா மெஷின் டிபெண்டன்ட் அதாவது அசம்பிளி லேங்குவேஜ் புரோகிராம் வந்து மிஷினை டிபெண்ட் பண்ணி மட்டும் தான் ரன் பண்ண முடியும் அதால ஓனா ரன் பண்ண முடியாது ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கத்துக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் சோ ஹார்ட் டு லேர்ன் ஓகே இது வந்து மிஷினை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கிறனால ப்ரோக்ராமர் வந்து என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா உடனே கத்துக்க முடியாது ஹார்ட் ஒர்க் நாலேஜ் அதாவது அது சம்பந்தப்பட்ட நாலேஜ் கண்டிப்பா நிறைய தேவைப்பட்டா மட்டும்தான் நம்மளால யூஸ் பண்ண அதாவது கத்துக்க முடியும் சோ இது ஹார்ட் டு லேர்ன் நெக்ஸ்ட் லெஸ் எஃபிஷியன்ட் எக்ஸிக்யூஷன் டைம் வந்து மிஷின் லாங்குவேஜ விட அதிகமா எடுத்துக்கிறனால நமக்கு எஃபிஷியன் கம்மியா இருக்கும் அதாவது அசம்பிளர் யூஸ் பண்ணி கன்வர்ஷன்லாம் நடந்து அதுக்கப்புறம் அந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜ நம்ம யூஸ் பண்றதுனால நமக்கு அதிகமான டைம் எடுத்துக்குது சோ இந்த லாங்குவேஜ் லெஸ் எஃபிஷியன்ட்டா யூஸ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் ஒன் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல தேர்ட் டைப் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் மிஷின் லாங்குவேஜ் பார்த்தோம் செகண்ட் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் பார்த்தோம் தேர்ட் வந்து ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் பார்க்க போறோம் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னா ஒண்ணுமே கிடையாது இங்கிலீஷ் வேர்ட்ஸையும் சிம்பிளையும் யூஸ் பண்ணி சிம்பிளா இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னு சொல்வோம் அப்புறம் இது ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்றோம்னா சம் ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு ப்ரோக்ராம கரெக்டா எழுதியிருக்கோம் அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற லெவல்லையும் இருக்கு ஸோ இதை நம்ம ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்னு சொல்றோம் இங்க டூ டைப்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம் இன்டர்பிரிட்டர் ஆர் கம்பைலர் ஓகேவா இந்த இன்டர்பிரிட்டரும் கம்பைலரும் எதுக்காக யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா புரோகிராம் நம்ம எழுதியிருக்க புரோகிராம மிஷின் ரீடபிள் ஃபார்மேட்ல மாத்துறதுக்காக ஓகேவா நார்மல் ரீடபிள் ஃபார்ம்ல ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்ம்ல இருக்க டேட்டாவையும் புரோகிராமையும் மிஷின் ரீடபிள் ஃபார்மேட்ல மாத்துறதுக்காக கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி மாத்துறதுக்காக யூஸ் பண்ற விஷயம் தான் இன்டர்பிரிட்டர் அண்ட் கம்பைலர் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகே இப்போ இன்டர்பிரிட்டர் அப்படின்னா என்ன கம்பைலர் அப்படின்னா என்ன இந்த ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் எப்படி மிஷின் லாங்குவேஜா மாத்திரம் அப்படின்றது தான் இந்த கம்பைலர் இன்டர்பிரிட்டரோட வேலை கம்பைலர் எழுதிருக்கோம் அதுதான் இதுதான் ஒரு 
ஓகேவா இன்டர்பிரிட்டர் ஒவ்வொரு லைனா ப்ரோக்ராம லைன் பை லைனா ரீட் பண்ணும் இது இன்டர்பிரிட்டரோட வேலை தென் இதோட அட்வான்டேஜ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஈஸியா நம்மளால ரீட் பண்ண முடியுது ஓகேவா அதான் ஃபர்ஸ்ட் அட்வான்டேஜ் அதுக்கப்புறம் மிஷினோட இண்டிபெண்ட் அதாவது மிஷின் பேஸ் பண்ணாம இருக்கு சோ செகண்ட் அட்வான்டேஜ் ஈஸியா எரர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்ல சோ அது ஈஸி டிபக்கிங் தேர்ட் அட்வான்டேஜ் ஓகேவா டிஸ்அட்வான்டேஜ் இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா லெஸ் எஃபிஷியன்ட் லெஸ் எஃபிஷியன்ட் ஏன் சொல்றோம் இன்டர்பிரிட்டர் கம்பைலர் எல்லாம் போட்டு நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் ப்ராசஸ் எல்லாம் முடிஞ்சு நமக்கு அதிக டைம் எடுத்துக்கிட்டு தான் என்ன ஆகுது நமக்கான ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் மிஷின் லாங்குவேஜா மாறுது சோ ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா அதிக டைம் எக்ஸிகூஷன் டைம் எடுத்துக்கிறனால லெஸ் எஃபிஷியன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா இவ்வளவுதான் நமக்கு ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் ஓகேவா சோ நெக்ஸ்ட் அப்ப நம்ம ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல மொத்தம் மூணு இருக்கு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் அப்படின்னா என்ன மிஷின் வந்து அதாவது கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற லாங்குவேஜுக்கு பேர் தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஒரு செட் ஆஃப் சிம்பிள்ஸையும் ரூல்ஸையும் கம்ப்யூட்டருக்கு ஒரு டாஸ்க் பர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே அதை மொத்தம் த்ரீ டைப்ஸில் எழுதலாம் மிஷின் லாங்குவேஜ் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ஹை லெவல் லாங்குவேஜ் இதை நமக்கு ஃபைவ் மார்க் சிக்ஸ் மார்க் எயிட் மார்க்னு பிரித்து கேட்டாலும் சரி பிக் கொஷினில் கேட்டாலும் சரி நீட்டாக எழுதுங்க சப்போஸ் டூ மார்க்ஸில் கூட கேட்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ வாட் இஸ் வாட்னு நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் செஷனில் கேளுங்க மறக்கா முருகன் டெக்வல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் ஸ்டேட்யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்